qué no entendiste o qué? Es por eso, señora. Lo que pasa es que estoy viendo a la señorita porque el chamaco que le asignaron se está pasando de listo con ella. ¿Y a ti qué te importa? ¿O qué? ¿Te gusta él? ¿Por eso se agarraron a golpes? No nos agarramos, nomás cruzamos palabras. ¿Por? ¿Qué pasó, señora? Yo por cuidar a la niña. ¿De dónde eres, Sixto? De aquí, de Pachingán. Cuando vi que estaban buscando gente nueva para trabajar, pues le entré. ¿No trabajabas con el feo Aguilera? No trabaja donde puede, señora. Donde hay. Si me hubiera tocado con Don Fello, pues igual le entro. Pero no, no me tocó. Sí sabes que te estamos vigilando, ¿verdad? Pues no. Pero no importa, no tengo nada que ocultar. Bueno. Entonces, entrégame tu celular. ¿Cómo? ¿Tampoco entiendes eso? Los aires del caballo son el paso, como vamos ahorita. Ahora hay cuatro. Están el paso libre, el medio, el reunido y el largo. Después viene el trote, luego el galope y el galope largo. Lo que me dices me interesaría más si no viniéramos con tanta pima, me empistolada. Entonces, ¿no te interesa lo que te estoy diciendo? No, sí me interesa. Pero me gustaría más que estuviéramos solitos. A mí también, Luz. Mucho. A mí también. Ah, Oiga, patrón. ¿Qué onda? ¿A usted no se le hace como que ese Nicky tiene algo raro? Como que no. Digo, con todo respeto. No, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Pero por qué? No, ¿Qué notas tú? Pues mire, yo... Pues yo noto que este vato está como que muy creído. Hey. Hasta usted lo quiere ver por encima del hombre, pues eso nomás no, no pues sí. está de la fregada. Sí, sí, lo noto, ese terrero. Así me gusta que estés trucha con todo el que entra y sale de esta casa. No te preocupes, que ese vato lo vamos a aliviar. A ver, muchachos, les voy a hacer una preguntita. Sí. Muy sencillo. Solo una. Quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna relación familiar, padre, hijo, sobrino, amigo, vecino, con algún guerrillero. Perfecto. Por ejemplo, usted, mijo. ¿Mm? No. ¿Qué? No. Señores, me acaba de llegar información que están descargando en este momento la merca aquí en Santa Marta. ¿Qué vamos a hacer? Montarla en unos camiones de pollos y llevarla a una zona que se llama Valledupar, que queda aquí. Ahí es donde lo necesito, Carreño, para que pase la merca a territorio veneco. Cuente con esa vaina, mi pana. Está muy bien todo eso, Javier. Pero lo que quiero que hagamos es dejar mitad del cargamento en Colombia y la otra pasarla a Venezuela. No quiero que vaya a salir un hocicón diciendo que tenemos un chico tamaral de merca. No, no, por ese lado no se preocupe, Víctor. Ya hablé con el secretariado esta mañana y esta información está totalmente blindada. Nadie se va a enterar. Y le tengo otra más. Vamos a montar un laboratorio nuevo aquí en la frontera, única y exclusivamente para procesar la merca. ¿Cómo le parece? Eso. Es justamente lo que quiero, Javier. Que cada operación que hagamos sea tratada como si fuera la única. Tener toda la pinta de atención encima. ¿Está bien? Nos vamos a meter un billete en esta operación. Ahora, el asunto que hay que ir pensando, Javier, es cómo vamos a lavar ese billete gordo. <risa> Ay, Esperancita. Esa es la propia. Aunque yo les digo algo. Si Esperancita está mandando al gomelo ese a investigar a Unicia es porque esa vieja también se trae lo suyo. Yo ya mandé a mi gente a Medellín a que investigara cómo es la vuelta. No nos vamos a quedar sin saber, ¿no? 
¿Ah? El asunto es que nada de lo que me va a entrar gracias a los negocios que estoy haciendo con tu amigo Armando puede ir a mis cuentas. No, despreocúpate por eso, Eva. Mira, si estoy donde estoy es porque tengo años tapándole los ingresos a políticos, deportistas, banqueros, en fin, todos con cuentas legales que pueden ser intervenidas. Ah, vaya, bueno, sí, pero desde Panamá me queda clarísimo que lo puedes hacer, pero aquí hay mucho ojo puesto en los bancos, Esperanza. Mira, a todos se le puede buscar la vuelta. Yo en los últimos años he tenido que hacer magia con este boom petrolero de la revolución. ¿Tú tienes idea de la cantidad de compatriotas míos que se quieren venir a retirar a México? Pues yo puedo hacer lo mismo contigo. ¿Quién es este al que tanto le hablas? ¿Un novio? Un tío que está enfermo. Pues porque le hables por teléfono no se va a curar. Este se queda aquí. Y si tu tío enfermo te habla, yo le doy tus saludos. Te hacen de comer a los niños un pescado con verduras. Y que se acaben las verduras, aunque se tarden tres horas comiendo. Yo regreso hoy en la noche. Sí, señora. Gracias. Ya le di un susto al sexto ese. Le quité el celular. Tenía razón, Benitín, en eso que me dijiste, ¿verdad? A mí tampoco me daba buena espina el tipo ese. Bueno, al menos ahora está incomunicado. ¿Y tú qué? ¿Vas a salir? Sí. Voy a ir a ver dos locales. Yo creo que voy a comprar uno. Rutila. ¿Mm? ¿Por qué me mientes, eh? Sí, ¿por qué no me dices que vas a ir a ver a mi primo? Que ahora que te acuestas con el presidente vas a empezar a mentirme. ¿De dónde sacas eso? Es que resulta que tienes la misma mirada de enfermo que tiene tu papá cuando se pone cal... Acuérdate que tengo posgrado en sexualidad casillas, tontita. Pues entonces, si sabes tanto, ¿para qué preguntas? Y también voy a ir a ver locales para que sepas. Pompeyo, ¿ya está listo el avión? Ya, ya está listo, niña. Nos vemos. No me tardo y sé que los niños están bien contigo. Cuídate. Gracias. Hola, Cales. Sí, ya estoy pendiente. Delicioso el whisky, mi querido Unice, pero ya hablamos mucho de la parte bonita de la negociación. ¿Y qué le hace pensar que hay una parte fea? Mm. No, pero a mí realmente me interesa mucho entrar de lleno en el negocio. Y quiero que me explique con detalle cómo va la operación, cómo hacen con los impuestos, con los bancos. Que me cuente su experiencia. Mm, ya entendí, Armando. Uh -huh. Y lo va a explicar. Pero antes dígame una cosa. A usted se le ve a la lengua que no le interesa para nada lo de las loterías. ¿Por qué no empezamos por hablar claro? ¿Qué es lo que usted en realidad quiere? Porque usted no es ningún funcionario del sistema de apuestas de su país. Está bien, pues. Me descubrió, está bien. Pero dime cómo lo hiciste. No, pues muy simple. Basta mirarlo. Usted por lo menos tiene encima 15 mil dólares. Es que ni yo que soy mujer y tengo la plata que tengo, hago tanta ostentación. Así que mejor dígame quién es y qué es lo que quiere conmigo. Míralas, tan lindas tus morritas. Eso, buenas, buenas. Uh, es una gringuita. Ajá. Está bueno, está bueno. ¿Tú cómo te llamas? Esmeralda. Vente para acá, Esmeralda. Ahí les encargo el changarro, compas. Oso Vitaminas, ¿cómo va todo? Bien. Lo traje acá un burdel que está por las lomas, patrón. Acá va a comer fino. Pero algún movimiento raro, nada, por ahí. Yo estoy acá afuera, patrón, y todo está calmado. 
Lo dejé adentro con otros güeyes para que lo guacharan. Estamos bien cubiertos, patrón. Si el batillo quiere pelarse o hacer algo, pues la va a tener harto difícil. A lo mejor es verdad que quería coger el cabrón. Pero de todas formas, los quiero bien truchas, vitaminas. No se le despeguen a ese pen... Ya sabes lo que tienes que hacer si se quiere pasar del listillo. Arre con la que barre. Pero... ¿Qué? Antes que nada, ya sabes. Mira, morra, te sobra para que me complazcas en lo que yo te pida. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Yo no tengo tiempo, mi amor. ¿Eh? Yo no. sí tengo prisa. No, no, no. A mí no me gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a los demás. Así es que si no me va a contestar, mejor se va cantante. Eh, 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 pero ya va, un momentico, ya va. No sea tan agresiva, doña Ulisa. Ni usted ni nadie me van a decir cómo me tengo que poner, señor. Armando me dijo, ¿verdad? Sí, ese mismo es. Y le voy a hablar claro. Mi socia es Esperanza Salvatierra. Una banquera, compatriota mía. Que se encarga de operaciones de blanqueo. Así, lo mismo que hace usted. Pero ella trabaja en Banco del Paraíso Fiscal. Y la verdad es que nos ha impresionado mucho la manera en cómo usted ha organizado su negocio. Compartamos secretos, Unice. ¿Y cómo? ¿Por qué le voy a contar yo mis secretos así nomás? No, señor. Usted puede ser del FBI o de alguna unidad antifraude del gobierno. Ah, bueno, pero <risa> permítame usar su mismo argumento. Bueno, que se viste de seda, mono se queda. Ningún funcionario público ni ningún policía le da el bolsillo para comprarse este relojito ni para montarse en esta pinta. ¿eh? Los policías han ascendido, se corrompen y aprenden de la buena vida. Ah. Si yo estoy vestido así es porque vengo de negociaciones muy importantes en Venezuela, de alto nivel, con ejecutivos serios mm. y quería impresionarlos. O impresioname a mí. Yo la verdad ya estoy muy recorrida para dejarme impresionar así nomás. Que mejor no nos tomamos otro traguito. Y si quiere, investigue todo lo que usted quiera. Va a saber que estoy libre de cualquier acusación. Solamente estoy aquí para ponerme a la orden. Ah, bueno. Cantantico, tráemele otro whisky al señor y doble. Estuvo rico que no. ¿Eh? Ya no te hagas. Que para eso te pagan. Órale, morra, al baño. Tengo que hacer una llamada. Órale, apúrate, cabrón. Órale. Bueno, Aguilera, soy el Nicky Limón. ¿Qué pasó, Nicky? ¿Ya cuadraste para vernos? Pues está acá un vato. Estoy aquí en el congal que te dije, pero hay un chico de guaruras allá afuera guachándome. ¿Y qué no? Que muy ingenioso. Mira, dame la dirección de donde estás y búscate un pretexto para salirte y nos vemos. A ver, Aguilera, está bueno, yo busco la forma. Nada más que con dinero baila el perro. Así que hablemos de la recompensa. Está bien, pero ¿de cuánto estamos hablando? Quiero... 7 millones de dólares. ¿7 millones? No, hombre, estás bien pen... 4. 5 millones... Es lo que ofrece el gobierno porque alguien dé el pitazo. Tú lo odias, ¿no? Odias a Aurelio. Pues para ti, 7 millones es una ganga, cap. Está bien, pero eso tenemos que hablarlo en persona. Tú busca un pretexto, me das la dirección y ahí nos vemos. Está bueno, está bueno. Yo busco la forma. Mientras vente acá para las lomas, yo después te llamo y te paso la dirección exacta. Estamos. Roto, vámonos para las lomas, que ahí está. Siete millones. Está bien pillado ese morro. Es un friego de lana. Pues sí, pero ya viste que le salió traicionero el bastardo al Aurelio. Digno hijo de su ch... padre. Hombre, Víctor, he estado pensando bien las cosas. Ahorita tenemos demasiada merca. 
deberíamos reabrir unas nuevas rutas. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Reabramos las que su tío tenía, las que tenía hacia Europa, más exactamente hacia España. ¿En España? Ajá. Uh -huh. Porque son las cosas, Javier. Cuando vivía allá en el Gabacho con la Chabela, le prometí que un día me le iba a llevar para allá. Bueno, pues le va a cumplir la promesa a su exesposa que en paz descanse. Porque ya tenemos una cita en Mallorca. Y yo lo que le quiero proponer es que reabramos esa ruta, pero haciendo las cosas bien hechas. Permítame un segundo. Adelante. Ajá. Ah, no. Sí, copiado, copiado. Vea, mijo, siga atento ahí. Investigue, no se le separe y ya sabe, sin bombos, ¿no? Con mucho cuidado. Ahí estamos en contacto. Víctor, le tengo una buena y una mala. ¿Cuál prefiere? ¿Cómo que cuál? ¿La buena o cuál más? La buena es que mandé mi gente a Medellín a que siguiera y investigara al oficial. Me acaban de informar que está haciendo tratos con un mexicano. Yo estoy seguro que es el fello. Y que ellos dos están haciendo negociaciones con la UNICE, esa, la vieja que estábamos hablando. La que el gomelito ese se fue a investigar. ¿No le parece? Por ahí se la pueden pedir tus capas, Javier. Hoy les podemos llegar. ¿Cuál es la mala? ¿La mala? Que están armando un ejército. Están reclutando gente allá en Medellín. Ahora sí nos va a tocar ponernos moscas, Víctor, porque va a ser más difícil darle piso a esa gente.